Eh, amigos, vamos a traerles otro video de esta transmisióncita. Eh, es de una camionetita x 2005 de la Nissan. Es la misma que trae el Altima cuatro cilindros, ¿verdad? Eh, reportan, bueno, arrancaba bien, hacía la, lo que es el cambio a segunda y ya la tercera ya no lo tenía. Vamos a desarmarla. Eh, ya saben, como siempre, adelantamos quitando muchos tornillos por lo mismo. Esta transmisión ya quitamos la mayoría de los tornillos de la campana y adrede. Este, que aquí no cabe la pistola, fue que se nos atoró este tornillo. Batallamos mucho para sacarlo. Hay alguna media hora, 30 minutos más o menos, para sacar este. Por eso hacemos los videos, recortamos, este, adelantamos quitando accesorios, piezas que, que realmente no se ocupan. Pero bueno, vamos a verlo, amigo. con otro aquí a la fregada ya salió volando ese vamos a quitar la tapa aquí se nos dio el valero para que no se les anden perdiendo los valeros vuelvan a meter la taza y ahora le vamos a dar un golpecito a un lado un golpecito leve para que ya no se vuelva a salir la taza Son dos golpecitos muy sencillos, pero ya con eso ya no se sale la taza. Así se ahorran de que se les ande perdiendo, o dónde iba la taza, o cosas de esas. ¿verdad? Este es el diferencial, también la vamos a echar para un lado. Vamos a quitar la caja de válvulas, y aquí lleva un conector. Esto es muy fácil, no, no, no la voy a voltear la transmisión, por aquí lleva un segurito, que este es demasiado fácil. Nada más les tiran y sale el segurito para lo que es el conector. Y unos golpecitos y sale. Es muy sencillo, ya salió. Vamos a continuar. Quitar todos los tornillos de la caja de barro. Tal vez me estoy llevando tornillos de centro, pero no pasa nada. Ok, se ve la pistola. Es que necesitan ver la posición en que está a la hora de que la de que la vayan a volver a instalar tiene como una boquita para la válvula selectora va hacia allá, no así ok, esta es la cajita de válvulas así la vamos a dejar con todos los niños ahí aquí se nos cayó uno pero bueno a quitar los pistoncitos que van en la carcasa son acumuladores estos si, si lo sacan así duro todavía están trabajando pero si dice estoy yo lo saco con la mano es porque las ligas ya no sirven y ahí ya 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 pueden empezar a ver dónde hubo problemas ¿verdad? no es para que los vuelvan a dejar así igual este lo pujan debe salir aceite es que si sí está haciendo su trabajo ya descartan de que no son los acumuladores los del problema aquí tenemos ligas una dos tres cuatro liguitas todas estas ligas van nuevas ¿verdad? 
Pero, una, dos, tres, cuatro. Estas son para lo del, lo del pistón de la banda y estos son para los discos de abajo. Vamos a quitar el tubo. Por aquí pasa presión de aceite. Este es un pistón. De aquí ya manda la presión para que aplique los cloches. Y este de arriba lleva un sello de plástico. Que no se les olvide porque si no, no va a trabajar. Vamos a quitar bomba de aceite. Déjenme ver dónde dejé el dado de 12 milímetros. Bueno, lo voy a poner a usar tantito y déjenme traigo el dado de 12. Aquí viene, ya tenemos el dado de 12. Tornillos de la bomba. la parte de aquí de arriba van a ver que tenemos esta plaquita este es como un desviador de aceite ya saben va acá arriba los tornillos antes de sacar la bomba hay que retirar la liga esta liga va en la flechita del tambor esa liga es muy importante también porque es para para que aplique lo del lock up, el clutch de la turbina. Ok, aquí quiero mostrarles otra cosa. No vamos a abrir la bomba porque sabemos que está funcionando, ¿verdad? como si caminaba. Hay unas transmisiones, llevan este empaque de lámina. Este es un empaquito de lámina. No todas lo llevan, pero la que lo tiene hay que ponérselo. Se ya mejor, pero da un poquito de luz en el armado de la transmisión. Pero no todas lo llevan amigos. Su guasa. Vamos a dejarla por acá. Vamos a concentrarnos un poquito en lo de la falla. Para no hacer el video tan largo. Vamos a ver si podemos quitar el ajuste de la banda aquí. Ah, qué risa. Se nos acabó la pila. Bueno, vamos a darle con otra pistola. No quería hacer ruido. Este ajuste de la banda lleva un, tor un tornillo de los Torxon, es número 40. Para que lo tengan ahí como dato. Vamos a sacar los dos tamborcitos. Aquí como va la banda, amigos, déjenme quitar esto. Va la banda, de este lado lleva un ancla, de este no, donde va el perno del ajuste, no hay problema. Pero de este lado, donde va el pistón, lleva un ancla. Este es el ancla, ¿eh? Ah, qué la fregada. Esta es la que va a ir de este lado. Acá no, aquí sí. Y la banda, ya la pueden ver, está totalmente dañada. A eso le vamos a unar que el tambor está rayado. Hay que cambiar este tambor. Ya no va a servir. Aquí trabajan los discos de reversa. Ya tienen bastante juego. También los disquitos. Pero no vino por reversa. La reversa todavía trabajaba, ¿verdad? Vamos a ver. También ya no van a traer eh, pasta, van, van a estar muy fregaditos ya. Tan fregados que el tambor ya se deformó. Ven cómo nos salen. Miren, esta es la placa y este sería un disco de pasta. Ya no tiene pasta, nada. Eso es por, ya por el uso. Y es que aquí ya tiene una muy buena rebaba enterrada. El disco ya se enterró ahí en el tambor. Por eso, por eso no sale. Bueno, vamos a dejar eso. Total, ya vieron que hay que cambiar este tambor. 
ese ya no sirve. Estos son los discos para tercera. Y este, esta es una pista, esta debe salir suave, pero no sale porque aquí está el daño para los discos que trabajan en tercera. Pueden ver como ya está todo recalentado. Todo calentados porque tam, ya aquí es donde se patinaba lo de tercera. ¿Eh? Estos discos se ponen al rojo vivo adentro, ¿eh? por eso dicen que se queman. Este tambor también ya trae demasiado recalentamiento. Vamos a cambiar los dos, tambor, los dos tamborcitos para descartar que haya problemas más adelante. Y esta es la pista. Aquí está otro disco de pasta que también ya está bastante amarrado aquí en, el, en la pista. Miren. Ya. Ya salió. Esta también tiene mucho desgaste aquí. También la vamos a cambiar. Y esto ya es este la campanita solar, como le llaman. Pero les vamos a dejar el video ahí. Vamos a hacer otra parte porque traemos otras cosas que hacer. Pero ya vieron lo más importante, eh, lo que es el fallo para la tercera. Esos discos de tercera, el tambor es el más chico. Trabajan en tercera y trabajan en cuarto. O sea, si ese no jalaba la tercera, tampoco iba a trabajar la cuarta. Todo lo demás acá es juego de satélites y low rev, ¿verdad? Pero vamos a hacerles otra parte. Amigos, ahí los dejamos, ya saben, dudas, comentarios. Eh, ahí déjenos un saludo a todos, los que están inscritos y los que no están inscritos. No hay problema, aquí estamos para servirles. Pueden dejar también sus preguntas. No importa que no se hayan suscrito al canal, amigos. Ya saben, nada más síganos viendo y no hay problema. Hablamos, gracias.